Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's do ratio. Kapag mga ganito at may equal sign in between, yung mga ganyan may equal sign sa between, ratio yan siya. Now, let's do number one. And by the way, random post lang to. Balitig, isa-isang nag-post. Pero hindi ko sasabihin kung saang post ito. Ganito lang siya kasimple. 44 times N, and this is 44N. 11 times 100, and this is 1,100. Now, 44N equals 1,100. Para ma-isolate si n, since si 44 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya dito sa kabila. In other words, nag-divide na ng 44 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 100, 1,100 divided by 44. Hindi na natin yan isa-isahin. And this is equal to 25. So, ang value ni n dito ay 25. Another way of solving this, gawin natin siyang fraction-like. So, this is 11 over 44 equals n over 100. Cross multiplication. Pero, ikip lang natin si n at itong 100 lang ang i-transfer natin. Kasi pareho lang din naman, ibalik mo lang din si 44 na pang-divide. Nag-gets nyo ba? 11 times 100 nakuha na natin yan, which is 1,100, divided by 44. Diba ganun lang din siya kanina? Divided by 44, which is equal to 25. Isa pang paraan. 11 over 44. Malis natin yan by finding the greatest common factor, which is 11. So, 11 divided by 11, and that is 1. Wait. 44 divided by 11, and this is 4. So, 1 fourth, n over 100. Itong 100, i-cross natin yan siya. So, 1 times 100, that is 100. Now, 100 divided by 4, and that is exactly equal to 25. Next. Uulitin ko, kapag may equal sign, yan yung ratio ang gagawin natin. Iba yung number analogy. So, this is 88 times n. 88 times n. And this one is 101 times 8. And this is 968. So, ang gagawin natin ay 88n equals 968. Para ma-isolate natin si n, since itong si 88 pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, na-divide tayo na 88 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, hindi na natin yung isa-isahin. 968 divided by 88, and this is equal to 11. So, ang n dito ay 11. Another way, again, doon tayo sa fraction-like. 1 to 1 over 88 equals n over 8. Now, cross multiplication. So, itong 8 pang multiply na doon sa 121. In other words, since si 8 ay pang divide sa n, pang multiply na siya ngayon dito sa 121 over 88. Now, remember lahat ng whole numbers, meron yung automatic na 1 na denominator. Kaya, si 8 ay dito lang nagmultiply sa 121. So, 121 times 8 and this is 968. Kopyahin si 88 na denominator. 968 divided by 88. And that is equal to 11. Next. 1 over 18 equals n over 126. So, ganun pa rin ang gagawin natin itong 126 since pan divide siya, pang multiply siya sa numerator dito. 126 times 1 and that is 126 over 18. So, 126 divided by 18 and this is exactly equal to 7. Therefore, ang value ni n dito ay 7. 
Another way of solving this, since one lang din naman yan, pwede mo namang idirekta na lang na i-divide natin yan siya. 126 divided by 18 and this is 7. Next, and by the way, pagdating sa mathematics, never memorize the answer, kundi yung paraan. Yung paraan na pagka-solve natin dito, yan yung wag niyong kalimutan. So, 5 over 12 equals 35 over n. Now, again, cross multiplication. 5 times n. 35 times 12. This is 420. Para ma-isolate natin si n, since si 5 pang multiply sa n, pang divide na siya sa 420. So, n equals 420 divided by 5 and this is exactly equal to 84. Kaya ang value ni n dito ay 84. Now, another way. Gagawin mo lang to kapag perfectly ma-divide natin. 35 divided by 5 and this is equal to 7. Yang 7 na yan, yan yung i-multiply natin sa 12. So, bali, 35 divided by 5 equals 7. I-multiply natin sa 12. Again, gagawin mo lang to kung perfect, perfectly ma-divide siya para hindi kayo mahirapan kung meron ng mga fractions or may mga decimals na. So, yung perfectly ma-divide lang. So, 7 times 12. And this is still equal to 84. So, 84 pa rin. Next. 3 over 9 equals n over 12. Now, doon pa rin tayo sa cross multiplication. So, this is 36. Then, cross multiplication, this is 9n. Now, again, since si 9 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 36. Or na-divide tayo ng 9 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Napapansin nyo, binalik lang natin si 9. So, therefore, pwede namang ikip lang si 9. So, ganito yan siya. Itong 12 pang multiply sa 3. 12 times 3 and this is 36. Ikip lang natin si 9. Ang natitira na lang dito sa kabila ay n. Now, n equals 36 divided by 9 and this is equal to 4. So, ang value ni n dito ay 4. Another way, itong si 3 over 9 ay malis natin yan by finding the greatest common factor which is 3. So, 3 divided by 3 and that is 1. 9 divided by 3 and this is 3. Next, kopihay natin si n over 12. Now, remember sa ginawa natin dito, yung solution na ginawa natin dyan, ay pwede natin gawin dito. 12 divided by 3 and that is equal to 4. So, bali, 12 divided by 3 equals 4. At i-multiply natin sa 1 or 1 lang din naman, 4 na ang sagot. So, ba 4 ang sagot dito. Now, for more examples sa ratio and proportion, lalong-lalo na yung mismong lumabas sa actual na exam dati, pwede niyong i-search ratio tapos idugtong lang yung lunalin or pwedeng dugtungan pa yung word na lumabas para makita niyo yung previous na nating na-upload na actual na lumabas sa civil service exam dati. Again, palala lang when it comes to mathematics, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.